والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد دعنة الله والملائكة والناس أجمعين ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون أحببت أن أجعل هذه الليلة حديثا متعلقا بالإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وسوف يكون حديثنا من خلال هذا النص الشريف حول نقطتين، النقطة الأولى هي مجهولية ظهور الإمام سلام الله والنقطة الثانية هي مواصفات أنصاره وأصحابه. فأما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي مجهولية زمن الظهور فإننا نسمع في هذه الأزمنة محاولات لتحديد ظهور الامام سلام زمن محاولات لتحديد زمن ظهور الامام سلام الله عليه بانه سيخرج في المساله الفلانيه او في اليوم الفلاني من خلال الاعتماد على بعض العلوم الغريبه الا ان هذه المحاولات رصدها اهل البيت صلوات الله عليه وسلامه عليهم اجمعين في بدايه الامر واوضحوا ان اي ان كل محاوله لتحديد زمن الظهور هي محاولات كاذبه زمن الظهور ما حددته الروايات حتى ياتي فلان ويقول سيظهر في السنه الكدائيه وفي اليوم الفلاني الروايات لم تحدد زمن الظهور وكل محاولات التحديث فهي محاولات خاطئه وكاذبه 
ورد في الحديث عن الفضل بن يسار قال سألت الإمام الباقر عليه السلام قلت له ألي هذا الوقت ألي هذا الوقت أو لهذا الوقت زمن معين أو لهذا الأمر وقت معين يعني زمن الإمام ظهور الإمام هل له وقت محدد فأجاب الإمام سلام الله عليه بجواب مركب من كلمتين جملة مركبة من كلمتين كررها ثلاثة قال كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن أهل بيت لا نوقت لما ما مضى ولا نوقت لما استقبل وأبى الله إلا أن يكذب الموقتين فإذا زمن تحديد ظهور الإمام سلام الله عليه لم يحدده الأئمة ولم تحدده الروايات في وقت معين وإنما هو مجهول قد يسأل سائل يقول لماذا لم يحدد الأئمة ولماذا لم تحدد الروايات تحديد زمن الظهور بل جعلته زمنا مجهولا ما هو الهدف من ذلك؟ ما هي الحكمة؟ هنالك عدة حكم وعدة أهداف لكن من أهم هذه الأهداف ومن هذه هذه الحكم التي ينبغي أن نلتفت إليها هو عبارة عن تمحيص الشيعة وتميزهم وهذا هو هذا هدف من الاهداف لكن هذا من الاهداف المهمه تمحيص الشيعه وتمييزهم وتميزهم وامتحانهم ولهذا ورد في الروايه عن الامام الباقر عليه السلام انه قال هيهات لا يكون هذا الامر الذي تمدون اليه اعناقكم حتى تغرب هيهات هيهات لا يكون هذا الامر الذي تمدون اليه اعناقكم حتى تميزوا هيهات هيهات لا يكون هذا الامر الذي تمدون اليه اعناقكم حتى تمحصوا هيهات هيهات لا يكون هذا الامر الذي تمدون اليه اعناقكم الا بعد الياس هيهات هيهات لا يكون هذا الامر الذي تمدون اليه اعناقكم حتى يسعد من سعد ويشقى من يشقى اذا المساله ليست مساله كما نتصورها انه الإمام سلام الله عليه أنه إذا خرج أو في زمن أو في زمن غيبته أننا فقط نتمنى ظهوره من دون امتحان ومن دون غربلة لا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذا من خلال هذه المرحلة يتميز إيمان المؤمن ويتميز إيمان الذي يتدبر عن إيمان في رواية أخرى عبد الله بن أبي يعفور هذا من أصحاب الأئمة عليه السلام ومن رواة الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه دات قال اليوم قال الإمام سلام الله عليه سأل سؤال وهذا السؤال مهم لنا والإجابة أيضا التي أجابها الإمام هي مهمة اسمع الى هذا السؤال، سأل الإمام سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله كم من العرب سيخرجون مع القائم إذا خرج؟ وإنما سأل عن العرب لأن آنذاك التشيع كان أكثر في زمن الأئمة 
كان التشيع محصور أكثر في العرب يعني غير العرب كانت بالنسبة ضئيلة ما انتشر التشيع انتشارا واسعا إلا في زمن الغيبة الكبرى أما في زمن الأئمة عليهم السلام فكان التشيع على مستوى كبير بنسبة كبيرة من العرب وغير العرب بنسبة قليلة فلهذا سأل هذا السؤال قال كم من العرب سيخرجون مع القائم إذا خرج سؤال ونحن أيضا يشملنا هذا السؤال لأن العرب في ذلك الزمن وفي هذا الزمن وفي زمن خروجه فقال عليه السلام نفر يسير قال مولاي سيدي إن أكثر من يقول بهذا الأمر خلق كثير يعني الذين يقولون أنهم شيعة هم خلق كثير فكيف تقول بأن الذين يخرجون مع الإمام نفر يسير قال عليه السلام أما والله إنهم ليميزون ويمحصون ويغربون فلا يبقى من هذا الغربان إلا عدد يسير إذا المسألة ليست مسألة سهلة إذا هذا هو هدف من أهداف مجهولية زمن الإمام سلام الله عليه أو تحديد زمن الإمام هو عبارة عن التمحيص والتميز والامتحان والاختبار أيضا راح يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له سيدي ما أكثر شيء عشر رغم التضييق ورغم التشديد شيعتكم كثيرون ما أكثر شيعتكم فقال له الإمام سلام الله عليه اذكرهم قال خلق كثير قال هل تحصيهم قال هم أكثر من العد أكثر من عد الإحصاء فقال عليه السلام أما والله لو اكتملت العدة الموصوفة لهذا الخلق الكثير لوقع الأمر الذي تنظرونه ولا وإن شيعتنا من هم الشيعة قال وإن شيعتنا من لم يجالس لنا عائبا ولم يحدث لنا ثالبا ولم يبغض لنا وليا ولم يحب لنا يعني هؤلاء لو كان موجود الشيعة يعني بهذه الصفة التي ذكرها الإمام لوقع الأمر الذي تنظر بصدق ظهور الإمام سلام الله عليه ولكن إن شيعتنا من لم يجالس لنا عائبا ولم يحدث لنا ثالبا ومن لم يبغض لنا وليا ومن لم يحب لنا ولهذا الواحد لما دخل على سأل الإمام سلام الله عليه قال له خلي استهيف قال له سيدي إذا الشيعة ينحرف منهم جماعة في زمن الغيبة ماذا نصنع قال عليك بدعاء الغريب يا مثبتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلبا قلوب ثبت ولهذا يستحسن سنه بهذا الدعاء ذكر قبل ليالي انه لكي يدعو الانسان على حسن العاقبه ان يدعو الانسان في كل ورد وفي كل صلاه بحسن العاقبه من بيت يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلبا قلوب ثبت قلبك اذا هذا هو غرض من مجهولية زمن الإمام أو تحت زمن الإمام سلام الله قد يقول قائل إذا كان زمن التحديد مجهولا كما ورد في الحديث كذب الكذاب 
وهلك المستعجلون ونجا المسلمون يعني الذي يسلم الامر اذا كان ذلك والانسان في خلال هذه الفتره يختبر ايمانه ويمتحن ايمانه ليكون مؤهلا لنصرة الإمام المنتظر عند الله عز وجل ولذكره الشرف والصلوات. بصفات انصار الامام سلام الله عليه ذكرت عشرات عشرات من بين هذه الصفات هو عباره عن الاستقامه الاستقامه امير المؤمن عليه السلام لما يتحدث عن اصحاب الامام قال عصبه لا تضرهم الفتنه شيئا يعيشون حالة استقامة لا تضرهم الفتنة شيئا وورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام حينما يتحدث عن أصحاب الإمام عليه السلام قال لا تختلف بهم الأهواء وإن اختلفت بهم البلدان يقول يعيشون يعني يعني يعيشون سلكا واحدا صفا واحدا يعيشون حالة لا يتذلزلون لا يتزلزلون يعيشون حالة الاستقامة في ظل التحديات الفكرية والسياسية والاجتماعية يعيشون حالة الاستقامة ربما الإنسان تجده يواجه تحديا ماديا يعني يصاب بفاقة بفقر فتراه أحيانا من أجل أن يتخلص من هذا التحدي المادي ربما ولو عن طريق مشبوه غير مشروع يحاول أن يتخلص وهذا يؤدي إلى الانحراف ربما إنسان ما عنده تحدي لا يواجه تحديا ماديا وإنما يواجه تحديا فكريا فينحرف أحيانا لا ما عنده لا تحدي مادي ولا فكري وانما هو سلوكي يعني سلوك غير مستقيم يعيش حاله الازدواجيه لا يتورع عن الغيبه لا عن النميمه لا عن الكذب يعيش ازدواجا سلوكي بينما انصار الامام سلام الله عليه كما قال امير المؤمنين عنهم لا تضرهم الفتنة شيئا ويقول عنهم الإمام المصالح عليه السلام لا تختلف أهواؤهم وإن اختلفت بهم البلدان صفة ثانية من صفات أنصار الإمام سلام الله عليه يا الله من أنصار طبعا الأنصار هم كم؟ 300 و 13 نعم لا هذا يعني اصحاب الرايات لكن كل رايه تحتها الاف جعل الله من انصاره. صفه ثانيه من صفات انصار الامام سلام الله عليه هو عباره عن الرحمه او عباره عن انهم يعيشون حاله من الروحيه يعيشون حاله من الصبر حال من الصمود قلوبهم كزبر الحديد مع صفة أخرى أنهم متأهلون بالثقافة الإسلامية الإمام سلام الله على من يحتاج إلى أنصار تناصره يحتاج إلى من هل يحتاج إلى جهال يناصرونه الإمام لا يحتاج جهال يناصرونه وإنما يحتاج إلى ناس 
متاهلين بالثقافه هل اعددنا انفسنا ثقافيا لنصره الامام سلام الله عليه هل اعددنا انفسنا لان نعيش حاله من الصمود والصبر لكي نناصر الامام سلام الله عليه ولهذا ورد في الحديث القابض على دينه القابض على الجمر ايضا صفه الرحمه في اصحاب الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف ولهذا ورد في الحديث عن الامام الصادق في تفسير قوله تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبونه يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين قال هم أنصار أنصار القائم من آل بيت محمد محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم هل لا ينطبق فقط على الذين كانوا في زمن الرسول حتى في زمننا والا نحن مع من؟ نحن مع رسول الله صلى الله عليه واله اذا هم رحماء قد يقول قائل اذا كان اصحاب الامام يتصفون بالرحمه اذا كيف نسمع روايات ان الامام المنتظر اذا خرج يحمل السيف وعنيف كانه عنيف يعني الصفاء هل من المعقول ان الامه تبقى تنتظر الامام الاف السنين ثم تفاجئ بحكومه او بدوله قائمه على العنف والقد والاستئصال كيف يكون ذلك؟ اذا انقضى الهدف من خروج الامام نقول بان الامام هو رحيم كجده رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الروايات التي فيها السيف والموت تحت ظل السيف فهذه روايات ربما لا تكون صحيحة الإمام المنتظر الرحيم كيف يكون أنصار يعيشون الرحمة وهو يعيش حالة العنف والاستئصال والقتل ولهذا اسمع هذه الرواية يقول إذا خرج القائم اللهم عجل خرج أخذ على أنصاره وأصحابه أن لا يسبوا مسلما السب ممنوع ان لا يسبوا مسلما ولا يقتلوا محرما ولا يهتكوا حريما ولا يهدموا بيتا ولا يضربوا احدا الا بحق الا بحق اما مجرد تصور هل هنالك اعدى 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 الامام المنتظر من هو السفياني السفياني هذا أعدى الإمام المنتظر أعدى السفياني يقول بأنه يخرج من الشام يسيطر على الشام طبعا لا توقف احنا قلنا أنا كذا بل متى يخرج من الشام ويسيطر على الشام وما حوليها ويذهب إلى العراق و يهلك الحرث والنصر فيخرج اليه الامام كما قال الشاعر ان حربا اقامت حربا يشيب منها الوليد الوليد فابن حرب فابن هند برسول الله فابن حرب 
لرسول الله وابن هند لعلي وللحسين ازيدوا يعني هذا السفياني ابتلى برسول الله وابته وابتلى بابن آكلة الأكفاد هند ابن معاوية بن أبي سفيان ابن هند وابتلى الحسين بيزيد والإمام ابتلى بمن؟ بالسفياني فيخرج الإمام إليه لاحظوا كلام الإمام سلام الله عليه يصل إلى إليه فيكلم قومه أخرجوا إلي ابن عمي حتى أكلمه. الإمام هكذا أخرجوا إلي ابن عمي حتى أكلمه. فيخرج السفياني فيكلم الإمام ثم يبايع الإمام. السفياني يرجع عن منهجه ويبايع الإمام فإذا رجع إلى قبيلته إذا رجع إلى كلب أو كلب يعني قبيلة باعتبار أن سفيان هو من قبيلة بني كلب فإذا رجع إلى كلب ذمته فيقولون لماذا استسلم يعيرونه فيرجع السفيان ويستقيل من الإمام يطلب من الإقالة فيقيله الإمام فيقاتل الإمام فيقاتل الإمام ما يبدأ بعد رواية أخرى إذا ظهر القائم خرج إليه القراء من أهل البصرة والكفة المقصود القراء هم الذين يقولون حسبنا كتابنا لا نريد إلا القرآن حسبنا كتاب الله فيخرج إليه القراء من أهل البصرة والكوفة فيقولون لا حاجة لنا فيك عد من حيث أتيت فتقول الرواية التفت الإمام إلى هذه إلى هؤلاء المنحرفين أو إلى هذه الطائفة المنحرفة فيعظهم ثلاثا فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا الإمام ما يحمل السيف رأسا لا يعظهم ثلاثا فلا يزدادون إلا كفرا وطغيا فيقاتل إذا الإمام هو رحيم كرحمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الرحمة تجدها في كل الأئمة الإمام الحسين عليه السلام يبكي على أعدائه يوم عاشوراء أنهم يدخلون النار بسببه كانت تسقط منه دمع على هؤلاء لكن هؤلاء هل استحقوا هذه الرحمة؟ ما استحقوا هذه الرحمة وإنما ماذا صنعوا يوم عاشوراء؟ لم يرحموا حتى الطفل الصغير هذا الطفل الصغير إلا عمره ستة أشهر الذي لم يأتي بجناية ولم يدر من الغاية ما رحموا حتى هذا الطفل ما أقسى قلوبه ولهذا في مثل هذه الليلة عادة أختم عن الرضيع لأن قضية علي الأكبر هذه مصيبة النهار عادة حسب الجدول أن ليلة التاسع خاصة للرضيع عبد الله بن الرضيع كما قلت لكم هذه المصحصة ما بعدها حسرة حسرة تركت أهل البيت يتحدثون في خلواتهم عن هذه الحسرة وهي حسرة الرضيع أمه الرباب لما جف لبنها جاءت تحمل لأنهم منعوهم عن الماء من يوم السابع من يوم السابع إلى يوم العاشر تقريبا ثلاثة وقت أيام منعوا الماء عن أهل عن الحسين وأهل بيته فلهذا جف جاءت بالرضيع تحمله 
قالت يا آل بيت محمد خذوا رضيعكم أخشى أن يموت في هالأثناء وإذا قد أقبل الحسين عليه السلام من مصنع أو الفضل العباس وفوق المصيبة مصيبة وإذا بال زينب تقدم الرضيع إلى أبي عبد الله الحسين نظر إليه وقد غارت عيناه دبلت شفتاه من شدة العطش أخذ منه العطش مأخذا مبلغا عظيما صاحت أخ حسين خذ هذا الطفل إلى القوم لعلهم يسكونه قطرة من الماء الحسين أبي الضيم لا يطلب شيئا من هؤلاء ولكن لإقامة الحج عليهم أمام الله وأمام التاريخ ولكشف لؤمهم ولدالتهم فلهذا يقول حميد بن مسلم يقول عادة الحسين إذا خرج للوعظ والإرشاد ركب ناقة رسول الله العربار فيعرف القوم بأنه خرج للوعظ والإرشاد وإذا خرج للحرب للقتال ركب المرتجس لكن يقول هالمرة خرج الحسين ماشيا وهو يضلل له عن شيء وهو يضلل عن شيء وهو يحمل شيئا يضلل له عن حرارة الشمس ماذا يحمل الحسين؟ يقول وقف مما يلي الميمنة تكلم بكلمات لم أفهمها قعقعة النجم صهيل الخيل ما فهمت ماذا قال الحسين ثم وقف مما يلي الميسرة فتكلم بكلمات لم أفهمها ثم جاء وقف وجها مما يلي الجناح وجها لوجه وإذا به يحمل طفله الرضيع وقد غارت عيناه ودبلت شفتاه قال أيها القوم إذا كان ذنب الكبار فما ذنب الصفر ما هذه الجناية التي ارتكبها هذا الرضيع وقد بلغ به من العطش ما ترون وفعلا نظروا ورأوا الطفل وقد غارت عيناه دبلت شفتاه يعني عادة الإنسان بفطرته لما يعطيش يحرك لسانه بفطرته هذا هو الرضيع بهذا العمر ستة أشهر فقال إن خفتم أن أشرب الماء فخذوه واسقوه ثم أتوه إليه والله هذه المشاهد لو تنقل مشاهد كربلاء لو حدثت في غير هذه الأمة لتفطرت قلوبنا والحال أنها حدثت في هذه الأمة افترق القوم فيما بينهم فرقة قالت إذا كان ذنب الكبار فما ذنب الصفة فرقة تقول اسقوه فرقة تقول لا تقول يا أهل هذا البيت من باقية اقتلوهم صغارا وكبارا يا لله التفت عمر بن سعد إلى حرملة قال يا حرملة فك نزاع القوم أخشى أن هذا الطفل يتسبب في هزيمة الجيش يتضاربون فيما بينهم فيؤدي إلى هزيمة الجيش احسب نزاع القوم قال ماذا أصنع أو أسقى الرضيع قال ويحا صوبه وهو في حجر أبيه الحسين اسمع 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 يقول عدو الله فسددت سهمي في كبد القوس وضعت سهمي في كبد القوس وبقيت أفكر أين أرم الرضيع لأنه كان مبرقع ببرقع هبت الريح أماطت ليه أماطت ال... هبت الريح أماطت الرداء بان لي عنقه كأنه أبريق فضة ماذا صنع فذبحته
الامل نفسه لما اوقف للمحاكمه بين يدي المختار قال له يا حرمل كم سهم رميت؟ قال رميت اربعه سهام اول سهم وقع في عين ابي الفضل العباس فطبقها السهم الثاني قال الذي وقع في قلب الحسين السهم الثالث قال الذي وقع في نحر عبد الله بن الحسن الاصغر والسهم الرابع قال الذي وقع في نحر عبد الله الرضيع قال ما اقسى قلبك يا حرمله من كسر قلبك ابدا قال بل انكسر قلبي في موضع واحد اي موقع قال لما رايت لما رميت الطفل بسهم فذبحته من الوريد الى الوريد بعضهم قال ان راه راها امه الزهراء عادة المحتضر وهي تقول له بني الي 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 اخر يقول لا بان هذه البسمه التي جعلت الطفل يبتسم كانه احس ان السم هو بارد الماء تبسم لما I'm 